பாக்கியாதிபதி அவரே ஆறுக்கு அதிபன் கடகத்துக்கே வந்து கடகத்தில் தான் குரு உச்சமும் அடைகிறார் அப்போ இந்த குருவுடைய இந்த பேச்சு தனுஷ் ராசியில் வந்து இருக்கிற குரு கடகத்துக்கு நல்லது செய்யுமா தீமை செய்யுமா ஆறாவது வீடு சிக்ஸ் தௌசண்ட்னா என்ன எல்லாரும் நினைப்பாங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட்னா ரோணம் ரோகம் சத்ரு கடன் நோய் எதிரி கடனை உருவாக்கும்னா கண்டிப்பாக உருவாக்கும் பேங்க் லோன் எடுக்க வைக்கும் சரி அந்த பேங்க் லோனால் நன்மை நடக்குமா தீமை நடக்குமா அது அடுத்த ஸ்டெப்பில் நான் சொல்கிறேன் வேறு என்னென்ன பண்ணும் உடம்பில் உள்ள நோய்களை சுட்டி காட்டும் அதுலேயும் மெயினாக வந்து ஸ்டமக் பார்ட்டன் வயிறு வயிறுல வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நோய்கள் இருந்தால் அதை சுட்டி காமிச்சு அதை வெளியே கொண்டு வர வெளியே கொண்டு வர நீங்கள் ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த மருத்துவ சிகிச்சையை அண்டர் கோ பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதில் வந்து நிவர்த்தி கிடைச்சிடும் குரு எந்த ஸ்தானத்தை அடைந்தாலும் அந்த ஸ்தானத்தில் உள்ள கெடுதலை நீக்கக்கூடிய கிரகம் தான் குரு அவர் வந்து கெடுதலை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் கிடையாது கெடுதலை நீக்கக்கூடிய கிரகம் அப்போ குரு ஒரு சுப கிரகம் ஆறாம் இடத்தை அடையுது இது வரைக்கும் ஒரு நிராசையாக சில விஷயங்கள் வச்சுருக்கீங்க கடன் மூலியமாக அந்த ஆசைகள் நிறைவேற்றிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாகனம் வாங்குறீங்க வீடு வாங்குறீங்க இந்த சொத்துக்கள் சேர்க்கறது இந்த குரு ஹெல்ப் பண்ணுமா பண்ணும் ஏன்னா அவர் உங்களுக்கு ஒன்பதுக்கும் அதிபதியாக வரார் பாக்கியத்துக்கு அதிபதியான குரு பாக்கியங்களை ரோகம் மூலியமாக கொடுப்பார் கடன் மூலியமாக கொடுப்பார் பிரச்சனைகள் மூலியமாக கொடுப்பார் அப்போ ஒருத்தர் வந்து உங்களை அவமானப்படுத்துகிறாங்க இல்லைனா சண்டை போடுறாங்க இல்லை எதிர்க்கிறாங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க உங்களை வந்து கேவலப்படுத்துகிறாங்கன்னா அந்த சமயத்தில் தான் உங்களுக்கு அந்த குருவுடைய சார்ஜ் அது விபரீத ராஜகோனு சொல்கிறோம் ஆறாம் இடம் ஆறுக்குடியவன் எட்டுக்குடியவன் பனிரெண்டுக்குடியவன் அந்த ஸ்தானங்களில் ஆட்சி பெற்றால் விபரீத ராஜயோகம் லார்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் லார்ட் ஆஃப் எயிட் அண்ட் லார்ட் ஆஃப் டுவெல் அப்போ இந்த குரு கடகத்துக்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்கும்பொழுது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எதிர்ப்பு வருது ஒரு அவமானம் நடக்குது உடனே உங்களுக்கு கோவம் வருது நீங்க வந்து அதுல இருந்து எப்படியாவது அதை அடையணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த போட்டியில வெல்றீங்க இதுதான் உங்களுடைய இந்த குருவுடைய பயிற்சி பலன் ஒரு விஷயத்த எதிர்த்து அதனால அடையக்கூடிய பிராப்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கிளிக் நெகட்டிவ் சைட்ல போய் பாசிட்டிவா கன்வெர்ட் ஆகும் லோன் வாங்க முடியும்னா வாங்க முடியும் ஈஸியாக கிடைக்கும் இந்த குருவுடைய பார்வை என்னென்ன பண்ணும் அந்த கடகத்துக்கு குருவுடைய பார்வை என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும் குரு பார்வை நேராக மிதனத்தில் விழுது கடகத்துக்கு மிதனங்கிறது பன்னிரெண்டாம் இடம் டுவெல் தௌஸ் சுப விரயங்கள் சுப பயணங்கள் வெளிநாடு பயணம் ட்ரை பண்ணுமா ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ எஜுகேஷனுக்காக ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபாரினில் போய் படிக்கணும் எனக்கு விசா வேணும் எனக்கு வந்து எஜுகேஷன் லோன் வேணுமா கிளிக் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இது எதிரிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க பிரச்சனை இருக்கு அதை முடிச்சிடணும் அப்படின்னா முடிச்சிருவீங்க அதை வந்து சமாதானப்படுத்துவீங்க இல்லை சால்வ் பண்ணுவீங்க அடுத்தது இந்த குருவுடைய பார்வை மேஷத்தில் விழுது அப்போ கடகத்தில் இருந்து இந்த மேஷம் எத்தனாவது வீடு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணீங்கன்னா பத்தாவது வீடு உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஹவுஸ் கரியர் ஹவுஸ் உங்களுடைய ஜாப் ஹவுஸ் அந்த இடத்துல குருவுடைய பார்வை விழுந்தால் என்ன பண்ணணும் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆறாவது வீடுங்கிறது ஹவுஸ் ஆஃப் பேட்டில் போட்டி பந்தயங்கள் சண்டை சச்சரவுகள் எதிர்ப்புகள் எதிரிகளிடந்து வெல்லக்கூடிய ஆற்றலை கொடுக்க அந்த இடத்துலேயே குரு இருக்கார் பலத்தை கொடுத்துருவார் காம்படிஷன் சம்பந்தப்பட்ட அதாவது போட்டி தேர்வுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் போட்டி தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் அல்லது நீங்கள் வந்து உங்கள் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க போட்டி தேர்வு எழுதுறீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அதுவும் மேஷ வீடு உங்களுக்கு பத்தாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லுங்க கடக ராசியில் பிறந்தவங்க அதிகம் பேர் அரசாங்கம் அரசியலில் வந்து ஈஸியாக என்ட்ரி நுழைஞ்சிடுறாங்க யாருக்கெல்லாம் அரசாங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்களோ போட்டி தேர்வு எழுதுறீங்களோ இல்லை ப்ரைவேட் செக்டரில் வந்து ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இந்த குருவுடைய பார்வை உங்களுக்கு என்ட்ரியை கொடுக்கும் ஃபைட் பண்ண வைக்கும் அந்த சேலஞ்சை வந்து சேலஞ்சை எடுக்க வைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸில் உள்ளவங்களுக்கு இது பொருத்தம் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு இது பொருத்தம் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு எதிர்ப்பு போட்டி சகமாக ஒரு மனிதன் வந்து நிற்கிறோம் அங்கெல்லாம் நீங்கள் வெல்லக்கூடிய பலத்தை அடைவீங்க அதுதான் அந்த கடகத்துக்கு நடக்கும்போது இது கரியர் டேர்ம்ஸில் இப்போ ஜாபில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணுறாருன்னா ஒரு பத்து பேர் போய் செலக்ஷனில் ஒருத்தர் தான் சான்ஸ் இருக்குன்னா அந்த சான்ஸ் கடகத்துக்கு கிடைக்கிறது வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா சனியும் கூட இருக்கு சனி ஆறாம் இடத்துல இருந்து இன்னொரு பெரிய பலம் எதிரியை வந்து போட்டு அதாவது அந்த எதிரியை வந்து வீழ்த்தக்கூடிய சக்தி பெறுறது இதே குருவுடைய பார்வை பாருங்க சிம்மத்தில் விழுது கடகத்துக்கு அது ரெண்டாவது வீடு கடகத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல சிம்மத்தில் வந்து குருவுடைய பார்வை விழுந்தால் உங்களுக்கு
பிளைண்டாக கொடுக்காது ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்க வருமானம் கொடுக்கும் ஒரு கடனை தீர்க்க ஒரு வருமானம் கொடுக்கும் ஒரு இஎம்ஐ கமிட்மெண்ட்டை சால்வ் பண்ண ஒரு இன்கம் கொடுக்கும் அதுதான் இந்த குருவுடைய பார்வை சிம்மத்தில் குரு பார்த்தால் கடக ராசியில் பிறந்த அரசியல் அரசாங்க துறைகள் சேர்ந்தவங்களுக்கு உயர் அதிகாரிகளுக்கு நல்ல ஒரு பலன் குருவுடைய பார்வை புனித பார்வை உங்களுக்கு வந்து பல போட்டிகளில் மேன்மையான இடத்த தக்க வச்சுக்க வைக்கும் இன்னும் முன்னேற வைக்கும் இன்னும் ஒரு அதிகாரம் கிடைக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்த இடத்தை வந்து நீங்கள் ஆளுமை செய்யக்கூடிய நேரம் நெருங்கும் இதெல்லாம் உங்களுடைய பலம் கடகம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு குரு ஆறாம் இடத்துக்கு சென்றாலும் அவர் உங்களை வீழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய பலனை கொடுக்க மாட்டார் வளர்ச்சிக்கு எதிர்ப்புகளையும் போட்டிகளையும் கொடுக்கக்கூடிய பலன் தான் கொடுப்பார் இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கடகத்துக்கு ஒன்பது கூடிய அந்த ஃபார்ச்சூன் ஹவுஸ் லக் அண்ட் ஃபார்ச்சூன் சொல்லக்கூடிய ஒன்பது கூடிய அந்த வீடுக்கு அதிபன் குரு ஆறாம் இடத்துல போகும்போது ஃபாதர் ஹெல்த் ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் அதிகமான ஆர்குமெண்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது இந்த சமயத்தில் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்னதான் கடன் வாங்க குரு உண்டு பண்ணாலும் அளவுக்கு மீறி வாங்கிக்காதீங்க இது கொஞ்சம் சேஃப் பார்த்துங்க பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ குரு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால சில சில நோய்களையும் சில சில பிரச்சனைகளும் கொண்டு வருவா அதை நினைத்து பயப்படாமல் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலான்னு ரொம்ப ஸ்மார்ட் திங்கிங் பண்ணுங்க பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் அடுத்தது நமக்கு ஏன் எல்லாமே போராடி நடக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க இந்த வருடம் குருவோடைய பயிற்சி எதையும் எதிர்த்து போராடி தான் அடையின மாதிரி இருக்கும் உதாரணம் ரொம்ப சின்ன உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் ஒரு இடத்துல ஒரு டிக்கெட் வாங்க போறீங்க லைன் நிற்கிது கவுண்டரில் நிற்கிறீங்க உங்களுக்கு பின்னாடி வந்தவர் உங்களை ரஷ் பண்ணிட்டு முன்னாடி போய் வாங்குற உங்களுக்கு கோவம் வரும் இப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அவரை எதிர்த்து தான் நீங்கள் போய் வாங்க வேண்டியிருக்கும் இதுதான் ஒரு உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எதுக்குன்னா இந்த குரு சாந்தமாக இருக்கிற நிலைமையை இந்த சமயம் உங்களுக்கு கொடுக்காது கொஞ்சம் வந்து உங்களை வந்து ஒரு அக்ரெஷனோட உங்களை வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக தான் வேலை செய்ய வைக்கும் அதனால் அதை வந்து பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணிங்க பக்தியோடு இருங்க குரு பயிற்சி கடகத்துக்கு போட்டி பந்தயங்களில் வெற்றியை தரும் வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன் சீவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஹாரோஸ்கோப் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் இல்லை எங்களுக்கு ஜாதகம் ஜென்ரேட் பண்ணணும் சொல்லி நம்மளை வந்து என்கொரி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தகவல் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டில் வந்து உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் கம்ப்ளீட் ஹாரோஸ்கோப் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் வந்து டோட்டலாக வந்து நவாம்சம் ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இந்த மாதிரி சப்தமாம்சம் சொல்லி நிறைய சக்கரங்கள் ஓப்பன் ஆகும் ப்ளஸ் ஷட்பலம் அஷ்டவர்க்கம் டீடெயில் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் தசாபுதியுடைய கேல்குலேஷன் ஸ்பிட் கேல்குலேஷன் அதோடைய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வேணால் முதல்ல அந்த லிங்க்கில் போங்க வெப்சைட்குள்ளே போங்க சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிங்க அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி தேங்க்யூ உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது சுப கிரகமான குரு ஓராண்டுக்கு ஒரு முறை இடம் பயிற்சி அடைகிறார் விருச்சிகை ராசியிலிருந்து தனுர் ராசிக்கு இந்த முறை குரு பயிற்சி இந்த குரு பயிற்சி நடக்கக்கூடிய நாள் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் பிரிவு உண்டு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குரு விருச்சிகை ராசியிலிருந்து தனுர் ராசியை அடைகிறார் இந்த குரு இங்கே கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டு அதாவது நெக்ஸ்ட் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி வரையில் குரு இந்த தனுசு ராசியை பிரவேசம் செய்து உங்களுக்கு பலாபலன்களை கொடுக்க போகிறார் கால புருஷ தத்துவப்படி ஒன்பதாம் இடம் சொல்லக்கூடியது தனுர் வீடு இந்த தனுர் வீடு குருவுடைய சொந்த வீடு அந்த வீட்டுக்கு அதிபனே குரு தான் இந்த இடத்தில் குரு இருக்கும் பொழுது கேந்திரங்களில் கேந்திரம் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஹம்ச யோகம்னு ஒரு யோகம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு மிதன ராசி மீனம் தனுசு கன்னி இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு குரு கேந்திரத்தில் ஆட்சி உச்சம் பெற்றால் இது ஆட்சி சொந்த வீடு ஆண் வீடு அப்போ இந்த இடத்துல குரு ஆட்சி பெறும்போது ஹம்ச யோகம்னு ஒரு யோகத்தை உங்களுக்கு செயல்படுத்துவார் ஹம்ச யோகம்னா என்ன ஒரு மனிதனுக்கு தான் நினைத்த பதவி அதிகாரம் புகழ் கீர்த்தி மன வாழ்க்கை சந்தோஷங்கள் புத்திர பாக்கியம் செல்வம் அடையாளம் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது தான் இந்த ஹம்ச யோகத்துடைய பலன் குரு கொடுக்கக்கூடியது மேன்மையானது உயர்ந்தது சரி இப்போ இந்த குரு தனுசு ராசியில் வர்றதுனால எந்தெந்த ராசிகளில் என்னென்ன மாதிரி பலன் முதல்ல குரு எங்கெங்க பார்வையை பதிக்கிறார் தனுசில் இருக்கக்கூடிய குரு மூன்று இடத்துல அவருடைய பார்வையை பதிப்பார் அங்கிருந்து அவருக்கு பார்வைகள் விசேஷ பார்வைகள் ஐந்து ஏழு ஒன்பது தனுசு ராசியில்
சரி மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கணும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி குரு ஒரு சுப கிரகம் குருவுடைய தத்துவம் என்ன ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் வேணுமா குரு பார்வை இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல திருமண வாழ்க்கை குழந்தை பாக்கியம் செல்வம் அதிகாரம் தொடர் வளர்ச்சி அழியாத செல்வம் தெய்வ அருள் பக்தி தீராத நோய்கள் இருந்து நிவர்த்தி இது அத்தனையும் குரு தான் கொடுக்கும் ஏன்னா குரு தான் பொன்னவன் சுப கிரகம் இந்த குருக்கு மட்டும் பாவிகளோட சேர்ந்தாலும் சேரலனாலும் சுபமான தத்துவம் உண்டு சுப தத்துவத்தை கொண்ட குரு தனுசு ராசை எட்டும் காலம் இந்த குருவுடைய பார்வை அனைவருக்குமே பொதுவாக ஒரு நிவர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய காலம்